இன்றைக்கி ஒரு த்ரீ கிலோ வாட் ஆன் கிரிட் சோலார் சிஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம் நேற்று பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்ரை அன்பாக்ஸிங் பண்ணிட்டோம் சோலார் பேனல்லையும் அன்பாக்ஸிங் பண்ணிட்டோம் அதை எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வெர்ட்ரை எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அலுமினிய ஸ்டாண்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ அரிசாண்டலாக கரெக்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி மொபைல்லையும் இருக்குது ஆப் இருக்குது நம்ம பகை மணியும் வச்சு பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கா நைன்ட்டி டிகிரி வெர்டிகுலாகவும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு மார்க் பண்ணிட்டோம் பா மார்க்கரில் ஸோ இப்போ அதில் வந்து டென்எம்எம் பிட்டு ட்ரில் பிட்டு டென்எம்எம் ட்ரில் பிட்டு நம்ம அவங்களே பிசலும் ஸ்க்ரூவும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரில் பிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரில் போடுறோம் ஸோ மொத்தமே மூணே ஹோல் தான் போட்டு நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் உள்ள லென்த்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ ரெண்டு இன்ச்சு ஸ்க்ரூ ஸோ ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நமக்கு மூணு ஹோல்ஸு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா பிசல் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே இன்வெர்டர் இதுலேயே வந்துடும் நமக்கு ஸோ நம்ம தனியாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பிசலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த அலுமினியம் ஸ்டாண்டு அவங்க கொடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் ஸ்டாண்டு ஸோ அதை வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்க ஸ்க்ரூவை வச்சு ஏற்றியாச்சு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மொபைலை வந்து அரிசாண்டலாக வச்சுருக்கோம் அதாவது நேராக இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டு வந்து நேராக தெரியாது ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு நேராக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் பாருங்கள் வச்சுட்டு ஆன் கிரிட்டு இன்வெர்ட்ரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் சும்மா வால் மவுண்டிங் தான் தூக்கி அப்படியே மாற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் வெயிட்லெஸ் அவ்வளோ தான் ஆன் கிரிட் இன்வெர்ட்ரு நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டாண்டில் சைடில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் டைட்டு வச்ச ஸ்டாண்டுக்கும் இன்வெர்ட்ரையும் ஹோல்டு பண்ணி பிடிக்கிறது ஆச்சு எடுத்தால் எடுக்க முடியாது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஏசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ் டிசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ் ஸோ அதுக்கும் நமக்கு இடம் இருக்குது மேக்ஸிமம் சோலார் பேனல் பக்கத்துலேயே நம்ம இன்வெர்ட்ரு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா டிசி ஒயர் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணுறோமோ நமக்கு லாஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது ஏசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ் டிசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ் நமக்கு எது ஷார்ட்டாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் அங்கே ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது சோலார் பேனல் தான் அதை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்காக இருபது அடி லென்த்து அதாவது பத்தொம்போதே முக்கால் ஒன்றைக்கு ஒன்றை கேல்வனிசிங் அயான் ஸ்கொயர் பைப்பு நல்ல வெயிட்டான பைப்பு வாங்கி எப்பயும் போல் நாங்கள் வழக்கமாக வெல்டிங் அடிக்காமல் போல்டு நெட் ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக போல்டு நெட் தான் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்காக மார்க் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணி ட்ரில் பார்த்திங்கன்னா எந்த இடம் நமக்கு வரணும் ட்ரில் வரணும் அப்படின்ற இடத்துல மார்க் பண்ணி பஞ்சு வச்சு பஞ்சு அடிச்சிட்டோம் ஒவ்வொரு பைப்புக்கும் நமக்கு வர இடத்துல ஸோ ட்ரில் பிட்டு நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நமக்கு மார்க்கிங்கும் மறைஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பஞ்ச் எந்தெந்த இடத்துல ட்ரில் வரணுமோ அந்தந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி இது மாதிரி பஞ்ச் அடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க பிட்டு வந்து ட்ரில் பிட்டு வந்து நகராமல் இருக்கும் நமக்கு ட்ரில் ஹோலும் 
கரெக்டான இதில் கிடைக்கும் இல்லைன்னா மாறிடும் இது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு நிஜாம் நானும் அவரும் தான் இந்த சைட்டை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணோம் என்னுடைய இதை சோலார் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அன்பாக்சிங் பண்ண வீடியோவும் ஓ சோலார் பேனல் மேலே மவுண்டிங் ஸ்டாண்டு போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல லெக்கு நிப்பாட்டி அந்த லெக்குக்கெலாம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ஸ்க்ரூ ஸோ புல்லட் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ டைட்டு வச்சாலும் நல்லா க்ரிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ அதனால் புல்லட் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டயக்னல் பார்த்து லெக்குக்கு வந்து புல்லட் ஸ்க்ரூ அடித்தாச்சு இந்த பாருங்கள் இது வந்து டென் எம்எம் புல்லட் ஸ்க்ரூ ஸோ லெக்கை வந்து கில்டு பீஸ் வாங்கி இது மாதிரி வெல்டு அடித்து டென் எம்எம் புல்லட் ஸ்க்ரூ பைப்பை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதுவும் கேல்வனைசிங் தான் போல்டு நெட்டு நாலு இன்ச்சு வாங்கினீங்கன்னா சோலார் பேனல் இடிக்கும் ஸோ அதனால் மூன்றரை இன்ச்சு கிடைக்கிது நமக்கு மூன்றரை இன்ச்சு போல்டு நெட் போட்டோம் இந்த சோலார் பேனல் மொத்தம் நாலு சோலார் பேனல் ஆறு போடணும் நாலு மட்டும் போதும் ரெண்டு கிலோ வாட்டு இப்போதைக்கு ஐநூறு டு ஆறுநூறு யூனிட்டு ஜென்ரேஷன் கிடைச்சா போதும் அப்படின்றனால நாலு சோலார் பேனல் போட்டாச்சு மீதி ரெண்டு இதை எப்போ வேணாலும் நம்ம வாங்கி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்காக திரும்ப செய்ய முடியாது அப்படின்றதுக்காக ஒரே இதாக ஸ்ட்ரக்சர் செஞ்சிட்டோம் ஸோ நம்ம தேவைப்படுறப்ப அப்படியே ரெண்டு பேனல் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் எல்லா சீரீஸ் கனெக்ஷன் சோலார் பேனல் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் மோனோ பர்க் ஆஃப் கட் செல் இந்த பக்கம் செவன்டி டூ அந்த பக்கம் செவன்டி டூ ஸோ நாங்கள் அரிசாண்டலில் தான் போட்டிருக்கோம் வெர்டிகலாக சோலார் பேனல் போடலை ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டால் ஜென்ரேஷன் வந்து நமக்கு நிறையா அவுட்புட் அவுட்புட் வந்து நமக்கு ஜென்ரேஷன் நிறையா கிடைக்கும் பவர் எவ்வளோ வாட்ஸ் போடுறோமோ அவ்வளோ வாட்ஸ் பவர் கிடைக்கும் ஸோ அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் ரீசாண்டெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ நாலு பேனல் யூஸ் பண்ணதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனல் ஐநூற்றி நாற்பது பிராண்டு பார்த்திங்கன்னா வாரி சோலார் பேனல் நம்பர் ஒன் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் சோலார் பேனல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் லோகோவும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சோலார் பேனலோட சீரியல் நம்பர் அண்டு மேக் அதுலேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதே இது பேக் சைடு இருக்கும் இது வந்து டென் பிபி பத்து பஸ் பார் உள்ளது இந்த சோலார் பேனல் எப்படி மோ போட்டிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா சோலார் பேனல் அலுமினிய சேனலில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் மவுண்டிங் ஹோலுன்னு ஸோ அதுக்கும் இந்த ஒன்றரை ஒன்றரை ஸ்கொயர் பைப்புக்கும் இந்த மாதிரி ஜே கிளாம்ப் இதெல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்து நாங்கள் செஞ்சது ஏன்னா ஜே கிளாம்ப் போட்டால் சோலார் பேனல் மேலே இடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஜே கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் போல்டு நெட்னால் நம்ம கரெக்டாக அளந்து ட்ரில் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் அதனால் ஜே கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மேலேருந்து ஒயரிங் கொண்டு வந்து இன் டிசிடிபிலையும் கொடுத்தாச்சு டிசிடிபிலேருந்து இன்வெர்ட்டருக்கும் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் அதான் டிசிடிபிலேருந்து ஆன் கிரிட் இன்வெர்ட்டருக்கும் ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணி சீரீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏசி ஏசி சப்ளையும் நம்ம கீழேருந்து எங்கே மெயின் இருக்கோ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதான் ஸோ இப்போ இன்வெர்ட்டர் ஆன் பண்ணுவோம் அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இது டிசி ஸ்விட்ச்சு டிசி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஒய்ஃபையில் நமக்கு இண்டிகேஷன் வருது பாருங்கள் அது சென்ஸ் பண்ணும் 
ஸோ ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்வெர்ட்டரில் எல்சிடி டிஸ்பிளேவும் இருக்குது எல்இடி டிஸ்பிளேவும் இருக்குது எல்இடி டிஸ்பிளேயில் அந்த க்ரீன் கலர் லோகோ எரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு அறுபது செகண்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆனோன்னா பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரீனில் மாறிடும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி எவ்வளோ வாட்ஸ் வருது எவ்வளோ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டிஸ்பிளேலே தெரியும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது வாட்ஸ் சோலார் பேனல் போட்டிருக்கோம் இதில் நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலரில் ஆயிடுச்சிங்களா இன்வெர்ட்ரு வந்து நமக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ அந்த டச் ஸ்க்ரீனை வந்து டச் பண்ணுறேன் ஸோ எவ்வளோ பவர் கிடைக்குது நமக்கு கிரிட்டோட வோல்டேஜ் வாட்ஸு ஸோ எல்லாமே இதில் டிஸ்பிளேயில் வரும் உங்களுக்கு நல்லா என்ன கிளியராக காட்டுற பாருங்கள் எவ்வளோ வாட் நமக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது வரணும் எவ்வளோ வாட்ஸ் வருதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாரு பிவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு மாறிகிட்டே இருக்கு ஸோ திரும்பவும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வாட்ஸ் நமக்கு பவர் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஃபுல் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே தேங்க்யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சீரியல் நம்பர் இருக்கும் சோலார் பேனலோட சீரியல் நம்பர் எத்தனை வாட்ஸ் எவ்வளோ இது வோல்டேஜ் டேட்டா ஷீட் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்